যারা জয়েন করেছেন তারা জাস্ট একটু বলেন যে সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা আমার কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কিনা লেখা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে জাস্ট কমেন্টস করে একটু জানা এক মিনিট সময় দিই যারা জয়েন করার জয়েন করুক তারপরে আমরা শুরু করব আলোচনাটা এখানে আমরা করব সলভটা আমরা प्रत्येके বিশ পার্সেন্ট করে লাভ করছে তার মানে এর দামটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট উৎপাদনকারীর মূল্য তারপরে হচ্ছে ক্রয় মূল্য যেটা প্রাথমিক মান সেটা সবসময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট শতকরার তাহলে উৎপাদনকারীর মূল্যটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর থেকে বিশ পার্সেন্ট লাভ করছে পাইকারি বিক্রেতা কিনছে পাইকারি বিক্রেতা আবার বিশ পার্সেন্ট লাভ दशमिक उत्पादन उत्पादन मूल्य सब लेकिन सीटे আমি জাস্ট খালি অঙ্কগুলো সমাধান করে দেখাই দিচ্ছি ধরি উৎপাদন মূল্য এক্স এখন উৎপাদন মূল্য যদি এক্স হয় উৎপাদনকারী বিশ পার্সেন্ট লাভ করছে তার মানে লাভ হবে কি এক্স টাকা প্লাস এক্স এর বিশ পার্সেন্ট তার মানে উৎপাদনকারী তার মানে উৎপাদনকারী এক্স টাকায় উৎপাদন করে এই টাকার বিশ পার্সেন্ট লাভ করছে এটা কাটাকাটি করলে ফাইভ তাহলে এক্স প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ তার মানে হচ্ছে পাঁচ যদি আমরা লসাগু করি ফাইভ এক্স প্লাস এক্স তার মানে সিক্স এক্স তার মানে এই সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ টাকায় উৎপাদনকারী জিনিসটা বিক্রি করে দিছে পাইকারি বিক্রেতা এই দামে জিনিসটা ক্রয় করছে আচ্ছা এবার পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য হচ্ছে এই পাইকারি বিক্রেতা আবার কি করছে বিশ পার্সেন্ট লাভ করছে তাহলে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য কত হবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য হচ্ছে সিক্স এক্স বাই ফাইভ প্লাস এই সিক্স এক্স বাই ফাইভ এর বিশ পার্সেন্ট সে লাভ করেছে কাটাকাটি করলে পাঁচ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তাহলে এখানে লসাগু হবে পঁচিশ खुचरा 
খুচরা উৎপাদনকারী বা খুচরা বিক্রেতা এই দামে সেই জিনিসটা ক্রয় করছে তার মানে প্রথমে আমরা উৎপাদনকারীর উৎপাদন মূল্যের সাথে বিশ পার্সেন্ট যোগ করে উৎপাদনকারীর বিক্রয় মূল্য বের করলাম পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য বের করলাম পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য থেকে আবার বিশ পার্সেন্ট লাভ করে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য বের করলাম এবার খুচরা বিক্রেতা কি করছে খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য হচ্ছে এত যোগ এই টাকার আবার সে বিশ পার্সেন্ট লাভ করছে ঠিক আছে বিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে বিশ ভাগ একশো বিশ পার্সেন্ট সে লাভ করছে তাহলে এখানে যদি পাঁচ হয় তাহলে এটা হচ্ছে লসাগু হবে একশো পঁচিশ এটা হবে হচ্ছে দুইশো ষোলো যোগ না দুইশো ষোলো হবে না এটা হচ্ছে পাঁচ পাঁচ ছয় তিরিশ এর শূন্য হাত থাকে এক ষোলো একশো আশি এক্স প্লাস ছত্রিশ এক্স তার মানে দুইশো ষোলো এক্স ভাগ একশো পঁচিশ তার মানে এইটা হচ্ছে আমাদের খুচরা মূল্য দুইশো ষোলো এক্স ভাগ একশো পঁচিশ যেহেতু এক্স একটা অজানা রাশি এই যে খুচরা মূল্য এই খুচরা মূল্য সমান সমানিত হচ্ছে একুশ দশমিক ষাট এটাই তো আমাদের অঙ্কে বলছে যে খুচরা মূল্যটা হচ্ছে একুশ দশমিক ষাট তাহলে এক্স এর মান কত এক্স এর মান হচ্ছে একুশ দশমিক ষাট গুণন একশো পঁচিশ ভাগ দুইশো ষোলো এই যে এখান থেকে আমাদের খুচরা মূল্যটা বের হয়ে আসবে খুচরা মূল্য কত খুচরা মূল্য হচ্ছে বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা আপনাদের কাছে ক্যালকুলেটার থাকবে তো এগুলো ক্যালকুলেশন খুব একটা বেশি সমস্যা হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার অঙ্ক তো এই অঙ্কটাই দেখবেন আপনি দুই তিন বার আছে এখানে পার্সেন্ট চেঞ্জ হবে এখানে কখনো বলবে উৎপাদনকারী বিশ পার্সেন্ট লাভ পাইকারি বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভ তখন দুইটা স্টেপ হবে এই একটা অঙ্ক শিখলে এই ধরনের সব অঙ্ক আপনাদের পারার কথা সুতরাং এক্স ধরে শিখাই দিলাম এক্স ধরে ভালো করে করবে এবার দুই নাম্বার অঙ্ক বলছে একজন ব্যবসায়ী একই দামে দুইটি দ্রব্য বিক্রয় করবে তার মানে কি প্রথমটার বিক্রয় মূল্য যা প্রথমটির বিক্রয় মূল্য যা দ্বিতীয়টির বিক্রয় মূল্য সেম দুইটা দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য একই একই দামে তারা বিক্রয় করছে আচ্ছা এখন বলছে প্রথমটি পনেরো পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করছে আর দ্বিতীয়টি পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করছে আচ্ছা চিন্তা করেন আপনারা যে জিনিসটা মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে সব সময় ক্রয় মূল্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখন এইটা বিক্রি করে সে যদি পনেরো পার্সেন্ট লাভ করে তার মানে এই একশো পার্সেন্টের সাথে পনেরো পার্সেন্ট যোগ হয়ে একশো পনেরো পার্সেন্ট হিসাবে সে একশো টাকায় বিক্রি করছে কারণ ক্রয় মূল্য তো একশো পার্সেন্ট তার সাথে পনেরো পার্সেন্ট লাভ করছে তার মানে আমরা লিখতে পারি একশো পনেরো পার্সেন্ট মানে একশো এক পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো ভাগ একশো পনেরো অতএব একশো পার্সেন্ট সমানে যেখান থেকে ক্রয় মূল্যটা আমরা বের করব একশো গুণন একশো ভাগ একশো পনেরো এখানে আসবে হচ্ছে ছিয়াশি দশমিক আর এইটা বিক্রি করে পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতি করছে ক্ষতি মানে কি এই একশো পার্সেন্ট থেকে আরো পনেরো পার্সেন্ট কমে গেছে তার মানে এটা হচ্ছে পঁচাশি পার্সেন্ট দাম হচ্ছে একশো টাকা এক পার্সেন্ট দাম হচ্ছে একশো ভাগ পঁচাশি অতএব হান্ড্রেড পার্সেন্ট দাম হচ্ছে একশো গুণন একশো ভাগ পঁচাশি মেন কথা হচ্ছে দুইটার বিক্রয় মূল্য সমান সেটা আমি বিক্রয় মূল্য ধরে নিছি সেখান থেকে আমি ক্রয় মূল্য বের করছি কিভাবে বের করলাম এক জায়গায় বলা ছিল ওই বিক্রয় মূল্যটা পনেরো পার্সেন্ট লাভে তার মানে একশো পনেরো পার্সেন্ট আর এক জায়গায় বলা ছিল ওই বিক্রয় মূল্যটা পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতিতে তার মানে পঁচাশি পার্সেন্ট এই একশো পনেরো পার্সেন্ট থেকে একশো পার্সেন্ট বের করছি পঁচাশি পার্সেন্ট থেকে একশো পার্সেন্ট বের করছি এবার দেখেন 
এইটা আসবে হচ্ছে একশো সতেরো দশমিক ছয় চার তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য কত এইটা আর এইটা এই দুইটা যোগ করলে আমরা ক্রয় মূল্য পাবো তাহলে মোট ক্রয় মূল্য হচ্ছে ক্রয় মূল্য হচ্ছে এইটা যোগ এইটা তার মানে দুইশো চার দশমিক ছয় আর মোট বিক্রয় মূল্য কত দুইটা জিনিসের একশো আর একশো তার মানে দুইশো তার মানে ক্রয় মূল্য বেশি বিক্রয় মূল্য কম স্বাভাবিক ভাবে এটা আমাদের ক্ষতি হয়েছে ক্ষতি হয়েছে চার দশমিক ছয়টা এবার বাকি অঙ্ক আপনারা পারেন কি দুইশো এই যে ক্রয় মূল্যের উপর লাভ ক্ষতি দুইশো চার দশমিক ছয় টাকায় চার দশমিক ছয় টাকা ক্ষতি এক টাকায় ক্ষতি কত একশো টাকায় ক্ষতি কত চার দশমিক ছয় গুণন একশো ভাগ দুইশো চার দশমিক ছয় অ্যান্সার আসবে টু পয়েন্ট টু ফোর পার্সেন্ট প্রসেসটা বুঝতে হবে এখানে বিক্রয় মূল্যটা সমান বলার কারণে আমরা বিক্রয় মূল্যটা সমান ধরে সেখান থেকে ক্রয় মূল্য বের করছি ভিন্ন ভিন্ন ক্রয় মূল্য গুলো যোগ করেছি বিক্রয় মূল্য গুলো যোগ করেছি সেখান থেকে আমরা ক্ষতির পরিমাণ বের করছি এবার আমাদের যে নিয়ম দুইশো চার টাকায় ক্ষতি এত এক টাকায় কত একশো টাকায় কত এইভাবে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার প্রশ্ন তিন নম্বরে বলছে এক্স এবং ওয়াই এর মূল্য একত্রে তেরোশো টাকা তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই এটা হচ্ছে তেরোশো টাকা এক্স প্লাস ওয়াই হচ্ছে তেরোশো টাকা এবার বলছে এক্স ও ওয়াই এর মূল্য যদি পঁচিশ পার্সেন্ট ও পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেত তার মানে এক্স তার সাথে এক্স এর পঁচিশ পার্সেন্ট প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়াই এর পনেরো পার্সেন্ট এইভাবে যদি এক্স এর পঁচিশ পার্সেন্ট এবং ওয়াই এর পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেত তখন এটা হতে হচ্ছে পনেরোশো পঁয়ষট্টি এবার আমাকে বলছে এক্স এবং ওয়াই এর মূল্য স্বাভাবিক ব্যাপার এখন আমার ক্যালকুলেশন করতে হবে এখানে কাটাকাটি করলে ফোর তাহলে এটা হচ্ছে ফোর ওপরে ফাইভ এক্স এখানে এটা হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে বিশ পাঁচ দিয়ে কাটাকাটি করলাম তাহলে বিশ প্লাস থ্রি ওয়াই তেইশ ওয়াই ভাগ लसागु करब पचिस एक्स प्लस तेईस वाई समान समान पंद्रश पी गुण करब आर गुण कर ले पचिस एक्स प्लस तेईस वाई एट পনেরো দুগুণ তিরিশ পঁয়ষট্টি দুগুণ একশো তিরিশ একত্রিশ হাজার তিনশো ঠিক আছে একত্রিশ হাজার তিনশো এবার এইটাকে এক নাম্বার সমীকরণ এইটাকে ধরব দুই নাম্বার সমীকরণ তারপরে আমরা অপনয়ন পদ্ধতিতে চলে যাব পঁচিশ দ্বারা এটাকে গুণ করব তাহলে পঁচিশ এক্স এখানে নোট লিখতে হবে এক নং সমীকরণকে পঁচিশ দ্বারা গুণ করে দুই নম্বর সমীকরণ থেকে বিয়োগ করে পাই তার মানে এক গুণন পঁচিশ মাইনাস টু করে পাই এক নম্বর সমীকরণকে পঁচিশ দ্বারা গুণ করে এক নম্বর থেকে দুই নম্বর বিয়োগ করে পাই তাহলে এটাকে পঁচিশ দ্বারা গুণ করলে পঁচিশ এক্স প্লাস পঁচিশ ওয়াই সমান সমান পঁচিশ গুণন তেরোশো তার মানে হচ্ছে তিন পঁচিশে পঁচাত্তর সাত বত্রিশ হাজার পাঁচশো আর নিচে হবে হচ্ছে পঁচিশ এক্স প্লাস তেইশ ওয়াই সমান সমান একত্রিশ হাজার তিনশো এবার মাইনাস 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 তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে টু ওয়াই সমান সমান বারোশো ওয়াই সমান সমান ছয়শো ওয়াই সমান সমান ছয়শো হলে এখানে ওয়াইয়ের মান বসালে ওয়াইয়ের মান এক নঙ্গে বসিয়ে পায় ওয়াইয়ের মান এক নঙ্গে বসিয়ে পায় এক সমান সমান সাতশো এই যে ওয়াইয়ের মান ছয়শো এক্স এর মান সাতশো 
কঠিন না একটু সহজ ভাবে চিন্তা করলে অঙ্কগুলো সহজ হয়ে যায় এটা ছিল তিন নাম্বার অঙ্ক এরপরে হচ্ছে চার নম্বর চার নম্বরের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে তালিকা মূল্য যেটা আমাদের কোন প্রোডাক্টের গায়ে লেখা থাকে যদি আমরা এই দামেই বিক্রি করি তাহলে এটাই হচ্ছে বিক্রয় মূল্য আমরা যদি তালিকা মূল্যতেই কোন জিনিস বিক্রয় করি সেটাই হচ্ছে বিক্রয় মূল্য কিন্তু তালিকা মূল্য থেকে যদি আমরা ধরেন ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেই তাহলে এটা যদি একশো টাকা হয় এটাই বিক্রয় মূল্য হওয়ার কথা কিন্তু যদি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিই তাহলে পাঁচ টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে বিক্রয় মূল্য হয়ে যাবে পঁচানব্বই টাকা তার মানে তালিকা মূল্য আর বিক্রয় মূল্য সমান যদি কোনো ডিসকাউন্ট বা কোনো ছাড় না দেওয়া হয় আর যদি ছাড় দেওয়া হয় তাহলে তালিকা মূল্য ভিন্ন আর ছাড়ের পরে যে মূল্যে বিক্রি করা হবে সেটা ভিন্ন তালিকা মূল্য তখন আলাদা হয়ে যাবে বিক্রয় মূল্য আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে তা আমাদের চার নাম্বার অঙ্কটাই বলছে চার নাম্বার অঙ্কটাই বলছে যে বিক্রেতা বিক্রেতা তালিকা মূল্যের ওপর পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন দেয় তাহলে আমরা ধরলাম তালিকা মূল্য হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেখান থেকে পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন দিছে তার মানে সে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট দামে জিনিসটা বিক্রি করছে একশো পার্সেন্ট ছিল তার তালিকা মূল্য সে পাঁচ পার্সেন্ট ছাড়ে বিক্রি করছে তার মানে সে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট দামে বিক্রি করছে একশো পার্সেন্ট হচ্ছে তালিকা মূল্য নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে বিক্রয় মূল্য আচ্ছা এখন বলছে একটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য সাতশো বারো টাকা তাহলে সাতশো বারো দশমিক পঞ্চাশ টাকা এই দামে সে ক্রয় করছে এবার সে প্রশ্ন করছে যে তালিকা মূল্য কত হলে তালিকা মূল্যটা কত হলে তার তেত্রিশ পূর্ণ তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন পার্সেন্ট লাভ তাহলে আমরা কি হিসাব করব আমরা হিসাব করব হচ্ছে এটা ক্রয় মূল্য যোগ ক্রয় মূল্যের ক্রয় মূল্যের এই তেত্রিশ পূর্ণ তিনের এক পার্সেন্ট মানে ভাগ একশো এই ক্রয় মূল্য যোগ ক্রয় মূল্যের এত পার্সেন্ট যদি আমরা পাই তাহলে আমরা কি পাবো তাহলে আমরা ক্রয় মূল্যের সাথে এটা লাভটা পেলে আমি বিক্রয় মূল্যটা পেয়ে যাব এখন বিক্রয় মূল্য কোনটা বিক্রয় মূল্য কি এটা না এটা এইটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য তার মানে আমরা দামটা পাবো সেখান থেকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দাম বের করি তাহলে সাতশো বারো আর সাতশো বারো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন পার্সেন্ট করলে টোটাল দামটা আসবে যেহেতু ক্যালকুলেটার থাকবে আপনি ক্যালকুলেটারে গুণ করে দিতে পারবেন দাম আসবে হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ আমাদের যেটা অঙ্কটা ভুল হয় এই নয়শো পঞ্চাশ টাকাকেই আমরা তালিকা মূল্য মনে করি কিন্তু তালিকা মূল্যটা তো তৈরি হচ্ছে তালিকা মূল্যের তো বিশ পাঁচ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা বিক্রয় মূল্য পাচ্ছি আর ক্রয় মূল্যের সাথে তেত্রিশ পার্সেন্ট লাভ হিসাব করলে আমরা বিক্রয় মূল্য পাচ্ছি তালিকা মূল্য পাচ্ছি তার মানে আমরা একশো পার্সেন্ট দাম পাচ্ছি না আমরা পঁচানব্বই পার্সেন্ট দাম হিসেবে নয়শো পঞ্চাশ টাকা পাচ্ছি তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি প্রশ্ন মতে পঁচানব্বই পার্সেন্ট দাম মানে হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ এক পার্সেন্ট দাম মানে হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ ভাগ পঁচানব্বই অতএব হান্ড্রেড পার্সেন্ট দাম যেটা তালিকা মূল্য ধরছি আমরা সেটা হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ গুণন একশো ভাগ পঁচানব্বই তার মানে এক হাজার তালিকা মূল্য যদি এক হাজার টাকা হয় তার উপর পাঁচ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিলে হবে নয়শো পঞ্চাশ টাকা নয়শো পঞ্চাশ টাকা জিনিসটা বিক্রি করলে তার তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন পার্সেন্ট লাভ হবে কারণ ক্রয় মূল্য হচ্ছে সাতশো বারো টাকা চার নাম্বার অঙ্কটা এইরকম এরপরে হচ্ছে পাঁচ নাম্বার অঙ্ক সব থেকে জটিল এবং প্যাঁচানো অঙ্কটা হচ্ছে এই অধ্যায়ে পাঁচ নাম্বার ঠিক আছে বোঝার চেষ্টা করব 
বলছে কোন দ্রব্য সিক্স পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হয় একটা দ্রব্য সিক্স পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করা তার মানে ক্রয় মূল্য যদি আমরা একশো ধরি আচ্ছা ক্রয় মূল্য যদি আমরা এক্স ধরি সিক্স পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে কি হবে এক্স প্লাস এক্স এর সিক্স পার্সেন্ট তাই না তাহলে বিক্রয় মূল্য কত দাঁড়ালো এটা দুই দিয়ে কাটলে তিন পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ এক্স প্লাস থ্রি এক্স তেপ্পান্ন এক্স ভাগ পঞ্চাশ এইটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য দাঁড়ালো ঠিক আছে এখন প্রশ্নটা করছে এরকম যে যদি এই ক্রয় মূল্যটা চার পার্সেন্ট কম হয় মানে ক্রয় মূল্য যা ছিল তার উপর সিক্স পার্সেন্ট লাভ করে বিক্রি করছে ওকে ভেরি গুড কিন্তু যদি ক্রয় মূল্যটা চার পার্সেন্ট কম হয় তাহলে ক্রয় মূল্য চার পার্সেন্ট কম মানে এক্স ছিল সেখান থেকে এক্স এর চার পার্সেন্ট কমে যাবে তাহলে কত কমবে এটা কাটাকাটি করলে পঁচিশ পঁচিশ এক্স মাইনাস এক্স তার মানে তখন ক্রয় মূল্যটা হবে চব্বিশ এক্স ভাগ পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে এক্স টাকা ক্রয় মূল্যের উপর সিক্স পার্সেন্ট লাভ করলে বিক্রয় মূল্য হয় এত টাকা আর যদি ক্রয় মূল্য চার পার্সেন্ট কমে যায় তাহলে হয় এত টাকা এখন আমাদের প্রশ্নে বলছে যদি ক্রয় মূল্য চার পার্সেন্ট কম হতো আর বিক্রয় মূল্য চার টাকা বেশি হতো তাহলে সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভ হতো এই কথাটাকে সমীকরণে পরিণত করাই হচ্ছে কঠিন প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে কি ক্রয় মূল্য যদি চার পার্সেন্ট কম হয় তখন ক্রয় মূল্য কত হতো চব্বিশ এক্স ভাগ পঁচিশ যদি ক্রয় মূল্য চার পার্সেন্ট কম হতো তাহলে ক্রয় মূল্য হতো এইটা তাই কিনা বিক্রয় মূল্য যদি চার টাকা বেশি হতো তার মানে বিক্রয় মূল্য আছে তেপ্পান্ন এক্স ভাগ পঞ্চাশ তার সাথে আরো চার টাকা বেশি হতো এখন আপনি নর্মালি চিন্তা করেন তো বিক্রয় মূল্য যেটা সেখান থেকে যদি আমরা ক্রয় মূল্য বাদ দেই এই ক্রয় মূল্যটা বাদ দেই তাহলে আমাদের লাভ আসবে তাহলে আমাদের লাভ আসবে এই বিক্রয় মূল্য ছিল বিক্রয় মূল্য যদি চার টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে বিক্রয় মূল্যের সাথে চার টাকা যোগ করলো আর ক্রয় মূল্য যদি চার পার্সেন্ট কমে যায় তাহলে এটা ক্রয় মূল্য তাহলে এই বিক্রয় মূল্য থেকে এই ক্রয় মূল্য যদি আমরা বাদ দেই তাহলে আমাদের অঙ্কে বলছে সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভ হবে এখন এই সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভ কার উপর হবে অবশ্যই ক্রয় মূল্যের উপর তাহলে চব্বিশ এক্স ভাগ পঁচিশ এর সাড়ে বারো পার্সেন্ট এই যে বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বাদ দিলে কি পাবো লাভ সেই লাভটা কত ক্রয় মূল্যের সাড়ে বারো এবার এইটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের এক্স এর মান চলে আসবে এখানে এক্স এর মান আসবে আমি আর ক্যালকুলেশন করে দিলাম না দুইশো টাকা ভালো করে বুঝতে হবে এই অংশটা আমি প্রথম থেকে আবার আলোচনা করে দিচ্ছি ধরি ক্রয় মূল্য একশো টাকা ছয় পার্সেন্ট লাভ করেছে তাহলে ক্রয় মূল্য যোগ ক্রয় মূল্যের সিক্স পার্সেন্ট মানে এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য এবার বলছে যদি বিক্রয় মূল্য চার টাকা বেশি হয় আর ক্রয় মূল্য চার পার্সেন্ট কম হয় তখন যে লাভটা হবে সেই লাভটা হচ্ছে সাড়ে বারো পার্সেন্ট তাহলে সাড়ে বারো পার্সেন্ট কার উপর লাভ হবে অবশ্যই নতুন যে ক্রয় মূল্য হবে চার পার্সেন্ট কমার পর তার উপর সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভ হবে তার মানে বিক্রয় মূল্যের সাথে চার টাকা যোগ করব বিয়োগ ক্রয় মূল্য সমান সমান ক্রয় মূল্যের সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভ সেখান থেকে এক্স এর মান আসবে দুইশো টাকা এক্স মানে কি ক্রয় মূল্য তার মানে ক্রয় মূল্য হচ্ছে দুইশো টাকা এটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার অঙ্ক এরপরে ছয় নাম্বার অঙ্ক ছয় নাম্বার অঙ্ক বলছে ছয় নাম্বার অঙ্ক সহজ আপনারা পারবেন এটা আপনাদের জন্য এইচ ডাব্লু আচ্ছা সাত নাম্বার টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে সাত নাম্বার টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কগুলো আমরা সেটের ক্লাসে শিখব সেটের ক্লাসে আমি এই ধরনের অঙ্ক এবং অঙ্কের সূত্রের বেসিক শিখাবো 
সেখানে আমি এই অঙ্কগুলো আলোচনা করে দিব আপনারা ওই বেসিক শিখলে এই অঙ্কগুলো সহজে পারবেন এখানে আমি বেসিক ছাড়া অঙ্কগুলো আলোচনা করছি না যেহেতু এটার জন্য আপনার কিছু বেসিক জানতে হবে सेटर अंक गो दस पर्त अंक अपने प्रयोजन नहीं दस पर्त अंक प्रयोजन नहीं ना प्रयोजन आने शतक कर प्रयोजन नहींटर मानने चाल दाम सारे बारो पार्सेंट कमे जा कमे गत साढ़े बारो पार्सेंट मान एक साढ़े बारो टाइम चौदह हजार टे चाल दाम साढ़े बारो पार्सेंट कमे जावे चौदह हजार टूर्वे एक कुंटल चाल बस अच्छा बेपार बोझे अपनी दोकने गेसें दोकने गति मासे दस हजार टाल खान अपनी दोकानदार के दस हजार टाक दें दोकानदार आपके निर्दिष्ट परिमान चाल दिए चाल दाम कि कमे गे बारो पार्सेंट दाम कमे गे हिसाब अनुजी एरक ना दस हजार टाल खाने साढ़े बारो पार्सेंट दाम कमे जाए साढ़े बारो पार्सेंट कम लगे चाल दाम साढ़े बारो पार्सेंट टाटा ना दिए बर्तमान जो दाम से दाम कत कतटुकू चाल दोकानदार से दिए दीबी दोकानदार बीजनेस आपके दोकानदार एम एक भाव निल चाल बेस दिल आसले साढ़े बारो पार्सेंट अपना दस हजार टाक साढ़े बारो पार्सेंट हिसाब से टाटा फिरत पवार कथा अपनी ओई टाक फिरत ना पे तरह समपरिमान चाल पे कमे जाए कत चल्लिस गुणन बारो दशमिक पांच मान हम चौदश चौद हजार बारो हजार दुश पंचाश शून्य पांच सात चाल मान हमशी चाल एक चाल आपके सतरश पंचाश टाइम केजी चाल मूल्य हम सतरश पंच अंके बर्तमान के जी चाल आगे दाम कत छो एक चाल पूर्वे 
দাম কমার পূর্বে কত ছিল আচ্ছা তাহলে যেহেতু সাড়ে বারো পার্সেন্ট কমে গেছে তাহলে পূর্বের মূল্য যদি একশো টাকা হয় সাড়ে বারো পার্সেন্ট কমে গেলে বর্তমান মূল্য হবে সাতাশি দশমিক পাঁচ যদি আমরা শতকরাই হিসাব করি তাহলে বর্তমান মূল্য সাতাশি দশমিক পাঁচ হলে পূর্বের মূল্য একশো এটাকে আমরা ঐকিক নিয়ম করব বর্তমান মূল্য সাতাশি দশমিক পাঁচ টাকা হলে পূর্বের মূল্য হচ্ছে একশো বর্তমান মূল্য এক টাকা হলে পূর্বের মূল্য একশো ভাগ সাতাশি দশমিক পাঁচ তাহলে বর্তমান মূল্য সতের দশমিক পাঁচ টাকা হলে পূর্বের মূল্য হচ্ছে সতেরো দশমিক পাঁচ গুণন একশো ভাগ সাতাশি দশমিক পাঁচ এটা কাটাকাটি করলে হবে বিশ টাকা তার মানে বর্তমানে মূল্যটা হচ্ছে সতেরো দশমিক পঞ্চাশ কিন্তু পূর্বের মূল্যটা হচ্ছে বিশ টাকা কয় কেজি চালের দাম এক কেজি চালের তাহলে আমরা কি করলাম প্রথমে চোদ্দ হাজার টাকা সাড়ে বারো পার্সেন্টে আমরা কত টাকা পাই সেটা বের করলাম সেই টাকায় আমাদেরকে একশো কেজি চাল দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে এক কেজি চালের দাম বের করলাম যেটা বর্তমান মূল্য এবার আমরা দেখলাম আগের দাম যদি একশো থাকে সাড়ে বারো টাকা কমলে বর্তমান দাম হয় সাতাশি দশমিক পাঁচ টাকা তাহলে এবার আমরা এখান থেকে যাচ্ছি যে পূর্বের মূল্য সাতাশি দশমিক পাঁচ হলে বর্তমান মূল্য কত সতেরো দশমিক পঞ্চাশ টাকা হলে কত তাহলে পূর্বের এক কেজি চালের মূল্য বের হলো বিশ টাকা বর্তমান এক কেজি চালের দাম চাইলে এটা অ্যান্সার আর পূর্বেরটা চাইলে এটা অ্যান্সার প্রিলিতে যখন অঙ্ক আসে এই পর্যন্ত শেষ আর রিটার্নে আসলে এইটুকু বেশি করতে হয় এটা ছিল পনেরো নাম্বার অঙ্ক এটা ছিল আপনাদের যে শীত পাইছেন যে পিডিএফ পাইছেন তার পনেরো নাম্বার অঙ্ক আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ষোলো নাম্বার অঙ্ক এটা সব থেকে কঠিন অঙ্ক ষোলো নম্বর অঙ্ক বলছে একটি রাসায়নবিদের নিকট একজন রাসায়নবিদ এক রাসায়নবিদের নিকট একই অ্যাসিডে দুটি দ্রবণ আছে দ্রবণের মধ্যে কি থাকে জানেন দ্রবণ দ্রবণের মধ্যে থাকে হচ্ছে পানি আর যার সাথে আপনি দ্রবণ বলবেন বলুন না অ্যাসিডের দ্রবণ তার মানে এখানে পানি থাকবে আর অ্যাসিড থাকবে পানি থাকবে আর অ্যাসিড আচ্ছা তাহলে বলছে একজন রসায়নবিদের কাছে এরকম দুইটা দ্রবণ আছে প্রথমটাতে পানির অ্যাসিডের পরিমাণ হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট দ্বিতীয়টাতে অ্যাসিডের পরিমাণ হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট হ্যাঁ তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম পনেরো পার্সেন্ট মানে একশো এম এল দবনে অ্যাসিড আছে পনেরো এম এল একশো পনেরো পার্সেন্ট যে তার মানে একশো এম এল এ আছে পনেরো পনেরো আর এখানে একশো এম এল এ আছে পঁচিশ এম এল একশো এককে আছে পনেরো একক একশো এককে আছে পঁচিশ একক এখন আমাকে বলছে যে এখানে পনেরো আছে পার্সেন্ট এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট কিন্তু আমি নতুন একটা দ্রবণ তৈরি করব সেটা হবে একশো বিশ সিসি সরি এগুলো সিসি এম এল তো না সিসি এখানে সিসিতে দেওয়া আছে আমরা সিসি তৈরি করবো তাহলে একশো বিশ সিসির যদি আমরা একটা দ্রবণ তৈরি করি যেখানে এগুলো দ্রবণ কিন্তু ধরা হচ্ছে একশো সিসি এটা একশো সিসি আর এখানে তৈরি করতে হবে একশো বিশ সিসি সেখানে অ্যাসিডের পরিমাণটা হবে সেখানে অ্যাসিডের পরিমাণটা হবে একুশ পার্সেন্ট সেখানে অ্যাসিডের পরিমাণটা হবে একুশ পার্সেন্ট আচ্ছা তো আমরা ধরলাম যে এখান থেকে আমরা এক্স সিসি এক্স সিসি দ্রবণ নিয়েছি আর এখান থেকে আমরা ওয়াই সিসি দ্রবণ নিয়েছি এখানে আমরা 
एसिड पाबो पनोरो सीसी एक्सो सीसी ते एसिड पाबो पनोरो सीसी ताहले एक्स सीसी ते पाबो होते हैं पनोरो भाग एक्सो आर ए द्रवण थे के अमर नियति होते हैं एक्स सीसी अने एक्स पोरिमा ताहले एक्स पोरिमा ने एसिड आज भी होते हैं पनोरो एक्स भाग एक्सो पोरिमा सेम भावे इखान थे के अमर एक्सो सीसी थे के एसिड पाबो पनोरो सीसी x cc থেকে পাবো 15 ভাগ 100 y cc থেকে পাবো 25 y ভাগ 100 তাহলে এটা হবে হচ্ছে 5 দিয়ে ভাগ করলে 3x ভাগ 20 আর এটা হবে হচ্ছে 4y বাই 4 তাহলে এখান থেকে আমরা নিছি এই পরিমাণ এখান থেকে আমরা নিছি এই পরিমাণ এই যে 3x বাই 4 3x বাই 20 এবং 3x by 20 परिमाण निलाम एवं y by 4 परिमाण निलाम ए इटा नहीं है ए इटा नहीं है इखान कर एकूश परसेंट दावन तो इन्हें अकोन इखान कर एकूश परसेंट व्यापट्टा बर बुझता है बेशे डा कैमोन एक्शन सीसी ते थक बे एकूश एके थक बे एकूश भाग एक्शन किंतु द्रवण टा तो एक्शन बीस सीसी तले एक्शन बीस তাহলে এটাখানে থাকবে হচ্ছে 21 43 তাহলে 25.2 সিসি ঠিক আছে এই যে আমরা এই যে আমরা প্রথম দুইটা দ্রবণ থেকে প্রথম দুইটা দ্রবণ থেকে এখান থেকে নিছি 3x ভাগ 20 সিসি आर दूसरी और दूसरी थे के y पूरी मान हिसे पे निश्चित y भाग चार सिसे ये दुई टा मिले आमादेर पूरी मान टा दराबे होते हैं पौचीश दशमी दुई सिस ठीक है सर अच्छा अखोन ये जी हमरा पुर्तो में जी एक सिसे निच्छी আর এই যে আমরা y cc নিচ্ছি এই দুইটা মিলে হবে 120 cc এই যে 120 cc x cc আর y cc এর পরিমাণটা হবে টোটাল 120 cc বাইরে লেগে সরে গেছে তাহলে x plus y cc মানে 120 cc আর সেখান থেকে যদি আমরা অ্যাসিড নেই অ্যাসিড নেই অ্যাসিডের পরিমাণ চিন্তা করি তাহলে আমরা পাবো এটা তার মানে এটা হচ্ছে টোটাল দ্রবণ আর এটা হচ্ছে অ্যাসিডের পরিমাণ दूसरा थे कि हमरा की पावो, स्वामी करोन पावो, आगे रंग केर मोतो, इकने बीस लाशा को कर बे, इकने हवे थ्री एक्स, इकने हवे फाइव वाई, इकने हवे पौचीस दशमी एक दो ही, एक बारे थ्री एक्स प्लस फाइव वाई समान समान पांच सौ चार, ठीक है सर? ए बार ए जे इटा के एक नंबर स्वामी करोन और इटा के दो नंबर প্রতিস্থাপন অপনয়ন করলে x এর একটা মান আসবে y এর একটা মান আসবে যে কতটুকু করে আমরা অ্যাসিড নিয়েছি তাহলে x এর মান আসবে হচ্ছে 48 আর y এর মান আসবে 72 এই যে 48 আর 72 এর 120 cc ঠিক আছে আপনি এখন 48 এর 15% নেন আর সরি 48 এর 15 cc মানে 48 এর 15% নেন আর 72 এর 25% নেন তাহলে দেখবেন तो यही भावे आश्चर्य अंकुरा समाधान करते हैं आप। अंकुरा उन्हें एक बोरो, उन्हें लम्बा, आपने तो दो तीन बार वीडियो टेट टेनर ने देख दें। ताहले आशा करी पार दें। आपने तो लेक्चर शीटे एयर बाहरे शिक्षण और मोतो आर कोनो अंको नहीं। बाकी अंको जे अंको गुलो कुरेदिसी तार आदोले अंको আপনাদের টোটাল শতকরা অধ্যায় অঙ্ক আছে 31টা 31টা অঙ্কের মধ্যে যেগুলো পারবেন না সেগুলো সমাধান ক্লাসে সমাধান করব এখন যেহেতু এটা রেকর্ড ক্লাস হচ্ছে আমাদের রেকর্ড হচ্ছে সুতরাং এই ভিডিওটা এখন আমরা কেটে দেব এখানে আর কোনো কথা আমরা বলবো না পরবর্তীটা নিজ নিজ গ্রুপে কথা হবে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ